Haleluya. Tunamshukuru Bwana kwa uweza na wema wake. Na leo tunaendelea na mifululizo yetu mingine. Yaani kabla sijaenda mbali basi nipitie maswali mawili matatu yaliyotufikia. Swali la kwanza. Pendo huyu anauliza, "Je, kwa nini wasabato hawasuki wala hawavai hereni? Je, kuna dhambi gani ukisuka?" Na kuomba unisaidie hapo mtumishi wa Mungu. Soma Petro wa kwanza tatu, fungu la tatu, la nne na la tano. Narudia tena. Jawabu lako linapatikana Petro wa kwanza sura ya tatu, fungu la tatu, mpaka la nne. Biblia inasema kujipamba kwenu kusio kwa kuvalia mavazi wala kwa kusuka wala kwa kujitia dhahabu. Kwa hiyo Mungu ameweka wazi juu ya swala hilo. Japo wako wachache kati yetu wanaojaribu kuchepuka chepuka na kuenda kinyume na maagizo ya Bwana. Swali lingine. Mbona mnasali siku ya Sabato? Mpendo nimeshajibu swali hili. Nimeshajibu vizuri katika somo Likuwa lina kijwa kinasema ufunuo wa ishara ya utakaso ikiwa bwana alishafika sasa anasema mbona mnasali siku ya sabato ikiwa bwana alishafika sasa swali hili ni sawa sana kuuliza mbona mnaendelea kuwa wa Kristo wakati Kristo alishafika Kristo kuja duniani hakuondoi maagizo yake aliyoyatoa haleluya na yeye mwenyewe alisema Mateo 5:17 Hakuja kutangua torati wala manabii. Yeye mwenyewe katika Luka 4:16 alitunza Sabato. Mitume walitunza Sabato. Matendo 17:2, Matendo 18:4, Mitume walitunza Sabato. Mitume walisali siku ya Sabato. Matendo 16:13. 16, Lakini pia Sabato itaendelea mpaka mbinguni. Isaya 66:23 mpaka 22 paka 23 lakini pia Paulo alisema ikiwa ni mtu wa Mungu imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu katika Hebrewia 4 fungu la 9 paka la 11 na hivyo nadhani nimejibu swali lako e, mwisho anamalizia Yesu amesema baba anatenda kazi hata siku ya sabato hapana haumekosea kunuku sehemu hiyo Yesu anasema Baba anatenda kazi mpaka sasa. Umeongezea neno siku ya Sabato. Kazi zinazotakiwa kufanyika siku ya Sabato ni kazi za kuokoa, kazi za kuokoa maisha, kazi zenye utukufu wa Mungu, kazi ambazo hazihusiani na kukuingizia kipato. Unasema kazi gani? Mfano, wewe ni daktari, kuna mgonjwa anahitaji huduma yako, ni, 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 ni vyema Bi Yesu anasema ni ruhusa kutenda mema siku ya Sabato. Kwa nenda kaukoe uhai wa huyo mgonjwa. Lakini habari ya kazi za kuingiza vipato, marufuku kwa sababu hiyo siku ni siku ya ibada, siku ya kuokoa na kazi ambayo Mungu anaifanya ni kuokoa, ni kuokoa maisha. Mwingine anasema naitwa James Jacobo. Amri ya sita inasema usiue. Serikali na hukumu mtu adhabu ya kifo kunyongwa mpaka kufa je hakimu na mnyongaji si wauaji mimi nafikiri nisiingie huko lakini biblia inasema usifanye nini usiue habari ya hakimu na mnyongaji habari yao Mungu anaijua sasa kama we ni hakimu au mnyongaji basi muulize Roho Mtakatifu ya kwamba hicho unachokifanya ni mapenzi ya Bwana na Bwana atakufunulia wazi wazi kama unachofanya sio mapenzi yake au ni mapenzi yake. Swali lake la pili anasema kuua wanyama na wadudu hatari kwa maisha yetu. Je, si kuua? Mfano akaweka simba, panya, nyoka na kadhalika. Nami nauliza swali, mbona haujaandika kuku? Mbona haujaandika ngombe? Hujaandika mbuzi au kwa sababu hao ni chakula? Biblia inasema usiue. Biblia inabosema usiue. Kumbuka amri hizi ni za Mungu kwa wanadamu. 
ziko ama viko baadhi ya viumbe ambavyo Mungu ameharalisha vitumiwe kama vyakula. Lakini vipo viumbe vingine ambavyo vikikutana na wanadamu mmoja wapo anaathirika. Na hivyo Mungu amewapatia wanadamu busara ya kujikinga na wanyama wa hatari na wadudu wa hatari. Mungu akubariki tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, jioni leo tena tunapoenda kusoma neno lako takatifu, roho wako mwema anayeongoza na kutakasa awe pamoja nasi na kujibu maswali yetu yote katika jina la Yesu. Amen. Somo langu jioni ya leo nimelipatia kichwa kinachosema ufunuo wa tumaini ngambo ya kaburi ufunuo wa tumaini ngambo ya kaburi kabla sijaenda mbali sana nimewiwa nikukumbushe ya kwamba masomo yetu yote haya tunayohubiri yanapatikana moja kwa moja katika mtandao tunapomaliza tukubili tunayaupload kwa hiyo kama ni mtumiaji wa YouTube ingia YouTube andika mwinjilisti machota na ukifika pale ukiandika tu mwinjilisti majina atakao kuletea moja wapo itakuletea mwinjilisti machota na ukichagua utakutana na masomo haya na hivyo ikiwa hujasikia kitu fulani kizuri basi ni nafasi ya kufuatilia neno kwa neno ukipozi ukiplay ukielewa kabisa lakini wale ambao wanatamani ujumbe huu uendelee kufikia watu wengi unaweza ukashare mahubiri hayo katika mitandao mbalimbali ya kijamii ukatumia marafiki zako ili wanaposikia kweli hizo waokolewe Facebook pia jina hilo hilo mwinjilisti machota Instagram jina hilo hilo mwinjilisti g underscore machota nenda kote huko tutakutana na habari njema fanya mambo hayo ili uwe 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 karibu na mimi kupata mambo mengi ambayo tunaendelea kuyahubiri lakini ambayo yanakuja siku ya kwanza juzi niliwaambia kuna tovuti inakuja inaitwa biblia ya sema katika tovuti hiyo itakuwa na material mengi sana ya kujifunza neno la Mungu kwa hiyo nifuatilie katika kurasa zangu hizo ili uwe 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 wa kwanza kupata hizo taarifa somo letu lina kichwa kinasema ufunuo wa tumaini ngambo ya kaburi ufunuo wa tumaini ngambo ya kaburi hivi sasa kumekuwa na mhemko mkubwa ama muamko mkubwa wa watu kutaka kujua mambo yanayohusu ulimwengu wa roho kila kona watu wanatafiti kutaka kujua nini kinatokea baada ya maisha haya kupita tumesikia hadisi kadhaa wengine wanasema walikufa waka, wa, 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 wakaenda mbinguni wakaonyeshwa mbingu ilivyo lakini wakarudi wakaonyeshwa na kuzimu ilivyo wengine wanasema walipokea njozi wakapelekwa mkuzimu wakapewa habari zake wakapelekwa kule mbinguni wakapata habari zake lakini pia hata nyimbo zinatungwa uko wimbo mmoja mzee mmoja anaitwa tupa tupa yeye anadaiwa alienda 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 kuzimu akakuta akakuta watu wanateseka wenye dhambi baadaye akaenda mbinguni akakuta watakatifu wao kazi yao ni kumwimbia Mungu na kumwabudu ziko dhana nyingi wengi wana mshawasha mkubwa wana hamu kubwa ya kutaka kujua juu ya mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho wengi wanatamani kujua nini kinatokea dakika tano tu mtu anapokufa nini kinatokea mtu anapokufa imani mbalimbali mbali, zina 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 dhana zao mbalimbali mbali. zingine huamini mtu anapokufa tu ikiwa ni mwema anakwenda mbinguni moja kwa moja na ikiwa ni muovu anakwenda motoni dini nyingi za waafrika dini za asili za Afrika wao huamini ya kwamba mtu anapokufa roho yake huenda mara fulani mbali hivi wanaita mizimu ya mababu mizimu ambayo inaweza tena kufanya mawasiliano na walio hai kwa sababu inaaminiwa ya kwamba mizimu hiyo ina maarifa na hekima kubwa kuliko walio hai wakristo baadhi yao wengine huamini ya kwamba 
mtu akifa kama mwema anaenda mbinguni na kama muovu anakona motoni wakristo wengine wanaamini ya kwamba mtu akifa kama ametenda dhambi isiyosameeka kabisa yeye ni motoni maana asamehewi lakini kama tu amefanya dhambi za kawaida anaenda sehemu inaitwa ya utakaso pagatori ambapo ndugu zake wakiendelea kumuombea siku moja ataondolewa katika sehemu ya moto na kupelekwa mbinguni lakini wakristo wengine wanaamini mtu akifa analala tu usingizi kusubiri Kristo atakapokuja je tutajuaje je tutajuaje ukweli wa muhimu ya kwamba nini kinatokea ngambo ya kaburi na wakati kuna mafundisho mengi 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 sana mwaka 1966 bishop mmoja kule marekani anaitwa bishop pike mwanae alijiua kwa kujipiga bastola wiki mbili baada ya mtoto wake kujiua kwa kujipiga bastola alipoingia katika chumba chake alikuta saa zote zilizokuwepo katika chumba cha mtoto wake zimesimama katika m, katika sehemu moja saa zote zimesimama mahali saa inaposema saa mbili na dakika 19 na saa hiyo wapendwa ndio saa ambayo mtoto wake alikufa kwa hiyo bishop paiki akadhani ya kwamba mtoto wake pengine anajaribu kuwasiliana naye na hivyo akaenda kwa wauguzi unajua kule marekani hata kuna vipindi katika tv ambapo kuna wauguzi wanaitwa medium ambao wao kazi yao ni kuwaunganisha watu na ndugu zao waliokufa hata ninavyoongea kuna kipindi katika television ya ABC kule Marekani ambapo kuna mchawi mmoja mimi ni mwita tu mchawi ambaye kazi yake ni kuwaunganisha watu na wapendwa wao waliokufa kwa hiyo unapiga simu ama unaenda kuonana naye live unamwambia nina ndugu yangu alikufa kipindi fulani ninahitaji kuongea naye na hivyo bishop paiki akatafuta mtu wa namna hiyo akamuunganisha ili amuunganishe na mwanae aliyekufa na ndipo yule medium ama yule muuguzi alipomuunganisha mtoto wake akamuuliza mtoto wake hivi mwanangu mambo yakoje upande wa pili mwanae akamwambia mambo yanakwenda shwari kabisa akamuuliza je Yesu a, 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 Yesu yukoje huko yule kijana akasema Yesu yupo hapa lakini ni mtu tu mzuri ni moja kati ya manabii sio Mungu bali ni mwanadamu toka wakati huo huyo bishop paiki alipopewa majibu hayo na huyo mtoto wake ambaye inadhaniwa ama ama alikufa akaunganishwa naye na huyo muuguzi akaacha kuamini biblia akaanza kuamini juu ya hawa wauguzi wachawi ambao wanaweza ama wana uwezo wa kuwaunganisha watu na wapendwa wao kosa kubwa aliyolifanya bishop paiki ni kwenda kuuliza kwa waganga wa kienyeji badala ya kuuliza kwa bwana katika kitabu cha Isaya sura ya nane fungu la 19 Biblia inasema na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona je haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao je waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai Mungu amekataa kabisa wanadamu kujihusianisha ama kuwaendea waganga na wachawi kuwauliza juu ya habari ya watu waliokufa Mungu amekataa kabisa wanadamu kwenda kuwasiliana na hao wanaodhania kwamba wamekufa ikiwa ni mzimu wa babu ikiwa ni mzimu wa, wa shangazi yako ama wanani yote Mungu amesema je kwa nini watu wanawaendea watu waliokufa badala ya walio hai lazima wapendwa watu wa leo tujifunze kumwamini Mungu na ili tumwamini Mungu lazima tumwende Mungu tumuulize ya kwamba nini kinatokea wakati mtu anapokufa ili tujue namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto hiyo kwa sababu usio siri wapendwa kifo ni mgeni asiyezoeleka kila wakati kifo kinapokuja 
huacha majeraha kila wakati kifo kinavyokuja huleta huzuni kila wakati kifo kinavyokuja hujarui maana kifo hakizoeleki na kwa sababu ya maumivu makubwa yanayoletwa na kifo watu hupenda kujua nini kinatokea kwa ndugu zao kwa wapendwa wao ambao wanakufa ayubu anauliza katika ayubu 14 fungu la 14 mtu akifa je atakuwa hai tena ayubu anamuuliza bwana kumbuka bishop paiki alienda kuuliza waganga na wachawi wa kienyeji lakini ayubu anamuuliza bwana mtu akifa je atakuwa hai tena ayubu aende kwa waganga ayubu anaenda kwa bwana na biblia inajibu katika isaya 26 fungu la 19 wafu wako wataishi maiti zangu zitafufuka amkeni kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini nayo na ardhi itawatoa waliokufa haleluya Biblia inasema ipo siku ambapo waliokufa wataishi tena ipo siku ambao waliokufa watafufuka iko siku ambayo waliokufa wataamka tena toka katika mavumbi toka katika ardhi siku hiyo wapendwa ni siku ya kurudi kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu haleluya Wapendwa utasema mtu akifa nini kinatokea muhubiri 12 fungu la saba Biblia inasema nayo na mavumbi huirudia nchi kama alivyokuwa nayo na roho humrudia Mungu aliyeitoa Wapendwa mtu anatengenezwa na sehemu mbili sehemu ya kwanza ni mavumbi ya ardhi ni huu mwili ni udongo sehemu ya pili ni roho ama pumzi inayotoka kwa Mungu ili tuelewe vizuri lazima turudi mwanzo tuone Mungu alivyoumba mambo yalikuwaje fungua kitabu cha mwanzo sura ya pili fungu la saba Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu akamfanya akam mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo Mungu akamfanya mtu kama vumbi baada ya kutengeneza li udongo, akalifinyanga vizuri. Mungu akalipulizia pumzi ya uhai. Pumzi kutoka katika kinywa chake na pumzi ya Mungu ikamletea uhai mtu akawa nafsi hai. Maneno haya matatu yamewachanganya watu sana, mwili, roho na nafsi. Nisikilize vizuri. Mwili ni huu nyama ambayo asili yake ni udongo roho ni pumzi inayotoka katika kinywa cha Mungu nafsi ni jawabu la mwili jumlisha roho ama mwili jumlisha pumzi unapojumlisha hivyo vitu viwili unapata kitu kinaitwa nafsi hai kwa hiyo katika kitabu cha Ayubu 27 fungu la tatu Ayubu anaieleza hii vizuri ya kwamba roho ndio pumzi. Anasema katika Ayubu 27:3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu na roho ya Mungu i katika pua yangu. Kwa hiyo huu uwezo wa kuwa hai, hii pumzi kutoka kwa Mungu inayokuwezesha kuwa hai ndio roho. Roho sio kitu fulani hivi chenye akili kinachoweza kushikika ama kinachoweza kujitambua kitu kilicho conscious a uh -uh. roho ni pumzi katika maneno ya Kiebrania roho ni ruak ruak maana yake ni pumzi pumzi kama upepo unaopuliza lakini ni pumzi inayotoka kwa Mungu haleluya na hivyo Biblia popote inapotamka roho ya mwanadamu ama roho ya Mungu iliyo katika muka, eh, a, a, roho iliyoleta uhai kwa kwa Mungu kwa mwanadamu inazungumzia pumzi ya Mungu kwa hiyo roho ama pumzi ndicho kinachofanya mwili wetu uwe hai na Yakobo anasema katika Yakobo 2:26 mwili pasipo roho ama mwili pasipo pumzi umekufa kwa hiyo wewe hivyo ulivyo ni mavumbi ya ardhi jumlisha roho ama pumzi ndio unapata kitu kinaitwa nafsi hai na mtu aliyekufa ni nini ni mwili huu mavumbi ukiondoa roho ama pumzi ya Mungu mwili unabaki umekufa ni kama vile balubu ni kama vile taa ukiwa haujaweka umeme inakuwa imekufa haiwaki lakini tu unaposwitch on 
taa inawaka inakuwa hai vivyo hivyo miili yetu Mungu anapo switch off anapotoa pumzi inakuwa imekufa katika Zaburi ya 146 fungu la 4 Daudi anafafanua vizuri hali ya mtu aliyekufa pumzi yake hutoka huurudia udongo wake siku hiyo mawazo yake yote hupotea Biblia inasema mtu anapokufa mawazo yake yote hupotea maana yake nini kama una simu hebu tukutane hewani kama una simu sasa wale wenye simu zenye memory card hebu tukutane hewani simu zenye memory card sasa simu yenye memory card ama kompyuta yenye hard disk eh, hivyo vitu ni vitunza data ni vihifadhi data vinatunza kumbukumbu sasa unapo format memory card unapo format kompyuta yako unaondoa data zote vivyo hivyo mtu anapokufa mawazo yake yote hupotea lakini kama vile ambavyo kuna program za kufanya backup vile ulivyofuta vikarudi vivyo hivyo kwa mwanadamu bwana kristo atakaporudi atafanya backup akili na mawazo yetu vitarudi tena haleluya hebu mtu anapokufa siku hiyo mawazo yake yote hupotea lakini anaenda wapi hasa ayubu 17 fungu la 13 nitasoma biblia tafsiri ya king james version ayubu anasema I wait for the grave as my house. Ya kwamba nitangoja katika kaburi kama nyumba yangu. Ayubu 17 fungu la 13 tafsiri ya King James Version. Biblia inatuambia watu wanapokufa ama tunapokufa tunabaki kaburini kama makao yetu. Kuna msemo fulani ya kwamba atunaenda kumpeleka kwenye nyumba yake ya milele tuko sahihi kabisa kaburi ni nyumba ya mfu ni mahali ambapo anakwenda kusubiri ayubu anasema i wait for the grave as my house anakwenda kulala kusubiri bwana aje amuinue tena na hivyo utajiuliza je mtu anapokufa anakuwa na ufahamu anajua kitu chochote kitabu cha mhubiri sura ya tisa, fungu la tano, bibi anajibu swali hilo kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena maana kumbukumbu lao limesauliwa kwa hiyo hizi mila zetu za Kiafrika zinazodhani ya kwamba mababu waliokufa ama wanaoitwa mizimu wana hekima wanajua sana kuliko walio hai sio fundisho la kweli sio fundisho la biblia maana biblia inapo inasema mfu mtu anapokufa anakuwa hajui tena lolote ya kwamba walio hai ndio wanajua duniani nini kinaendelea lakini mtu akifa hajui tena neno lolote kwa sababu kumbukumbu lake limesahauliwa ayubu 14:21 analiweka vizuri anaeleza wanayofikiria heshima wala yeye hajui kisha wao huaibishwa lakini yeye hana habari zao unajua mtu anavyokufa unaweza ukafikiria kumzika katika jeneza la mamilioni ya fedha mahala fulani pale Uganda alikufa mtu fulani maarufu alipozikwa katika ndani ya jeneza lake watu wakaanza kutupa mafedha mamilioni ya fedha yakatupwa lakini sio tu kule Uganda hapo tu Kongo mtu mmoja alizikwa na jeneza lake liliwekewa screen ka television Alafu akawekewa mikanda ama CD za nyimbo za dini ziwe zina play zinamwimbia akiwa amelala wengine tulisikia wengine walizikwa ndani ya hama ndani ya gari amezikwa ndani ya gari biblia inasema wanaye hufikiria heshima watu ndugu zake hufikiria heshima lakini yeye hafanyi nini hajui kisha wao huaibishwa lakini yeye hana habari nao nimeona tamthilia kadhaa 
nimeona filamu kadhaa za Nigeria na Tanzania zinazoonyesha labda unakuta familia na watoto wamefiwa na mama yao na wanaanza kunyanyaswa na mama wa Kambo halafu sasa hapo wanaonyesha huko sebleni wananyanyaswa unasikia kasoti kana badilika katokea mtu aliyekufa amejivika ushungi ana maguguo meupe anaanza anatisha watu uongo Biblia inasema kisha wao huaibishwa lakini yeye hana habari hana habari zao hajui masikini amelala na hivyo mengi tunayoona katika TV ni uongo wa shetani sikiliza hivi vizuri ayubu saba fungu la tisa mpaka la kumi kama vile wingu likomavyo na kutoweka ni vivyo hivyo huyo ashuk, ashukae kuzimuni hata zuka tena kabisa hata rudi tena nyumbani pake wala mahala pake hapata mjua tena Biblia inasema mtu anapokufa hata rudi tena nyumbani pake wala nyumbani pake hapata mjua tena. Kwa hayo maigizo tunayoona katika television, marehemu wanarudi kukomboa mali za watoto wao, wanarudi kuatisha watesa watoto wao ni madanganyo ya shetani akifundisha watu ya kwamba watu wanaendelea kuishi baada ya kifo. Nilikuwa nikihubiri kule Mbeya na mama mmoja akanipatia ushuhuda, akasema mume wake alifariki miaka kadhaa iliyopita lakini siku za karibuni akaanza kila ikifika usiku usiku wa manane anasikia hodi inagongwa katika nyumba yake na akisikiliza ile sauti ni sauti ya marehemu mume wake sio siku moja sio siku nyingine akaenda kuuliza uliza majirani jamani hiki ni kitu gani wakaombea mume wako amerudi amekuja kula chakula na hivyo wewe ukilala mweke chakula tu hapo nje mweke ugali mweke mboga akija hata kusumbua atakula ataondoka lakini mama yule hakufurahisha na majibu hayo akatafuta ukweli wa Biblia na ndipo tulipokutana naye tukamwambia hayo ni mapepo ni mashetani na hivyo wakirudi ukisikia tena hodi kemea katika jina la Yesu Kristo lilivorudi tena lile jitu likagonga hodi sauti ni ile ya mume wake mabembelezo ni yale ya mume wake yule mama akasema katika jina la Yesu Kristo shetani potea hakurudi tena mpaka leo na hivyo shetani ameendelea kuchezea akili za watu Visa hivyo linavyo vingi karibu kila kona inapoenda kuhubiri na kutana va, na visa vya namna hiyo mara fulani nilikuta kisa hiki watu ambao walikuwa wamemzika mtu iringa na yule marehemu aliyezikwa akaanza kufanya vituko anarudi anafanya vituko anafanya vituko Aa, wakaenda kwa mganga wakauliza mambo haya mambo gani yule mganga akawaambia marehemu hakubali alipozikwa anataka zikwe nyumbani kwa na hivyo nendeni mkakate mti ile yote ile kaburi lake mka upande mahali anapotaka kuzikwa na anataka azikwe sehemu fulani wakaukata ule mti wakaenda kuupanda walipotaka alipo na mti ukaota vurugu zikaisha watu wakaamini ya kwamba yule ni marehemu ndugu yao nataka nikwambia ya kwamba wanaorudi baada ya kufa sio ndugu zetu wapendwa bali shetani anacheza na akili zetu nataka nikwambie ya kwamba kwa sababu shetani anajua kifo kinaleta uchungu na wakati mwingine unaondokewa na mpendo wako unatamani umsikie unatamani unaye naye tena shetani anafanya maigizo ili kushika akili yako na baadaye litakuonyesha kwa nini anafanya hivyo katika kitabu cha Isaya sura ya 38 fungu la 18 mpaka 19 Biblia inasema kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu mauti haiwezi kukuadhimisha wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako aliye hai naam aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo baba awajulisha watoto kweli yako wako watu tunaamini ya kwamba pengine unapokufa ndugu zako wakiendelea kukuombea hata kama matendo yako hayakuwa mazuri pengine unaweza uka, ukapata nafasi moto ukapungua ukaenda mbinguni fungu hili linatuambia kwamba 
unapokufa habari yako inakuwa imekwisha tayari faili lako linakuwa limefungwa maana wale washukao shimoni hawawezi kutarajia tena kweli ya Mungu ikiwa hautatengeneza maisha yako hakuna nafasi tena ya kutengeneza maisha wakati ukiwa hai ndio wakati wa kumchagua Bwana haleluya wakati fulani nilienda katika mazishi fulani na mtumishi wa Mungu akawa anawatia moyo watu unajua watu wanapofiwa wanakuwa wanaumia wana mzigo na hivyo mtumishi alikuwa anawatia moyo anawaambia msilie wapendwa huyu ndugu ambaye mnamlilia hivi sasa yupo katika kwaya ya mbinguni anaimba na watakatifu wengine nikajiuliza je mtu akifa anaenda kuimba kwaya za mbinguni Daudi akanipatia jibu katika Zaburi 115:17 sio wafu wa msifuo bwana wala wote washukao kwenye kimya aliye hai wapendwa ndiye wanaomsifu bwana mtu akifa haendi mbinguni kwenda kumsifu Mungu hata kama ni mtakatifu kiasi gani anabaki kaburini akimsubiri Bwana wetu Yesu Kristo kuleta ujira maana Yesu atakuja na ujira mkononi unasema unamaanisha nini maana kana kwamba sikuelewi ngoja ni kuonyesha mfano moja kati ya watakatifu wa Bwana anaitwa Daudi katika matendo mbili na nne Biblia inasema waume ndugu zangu mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari ya baba yetu mkuu Daudi ya kwamba alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo maana Daudi hakupanda mbinguni kwa hiyo watakatifu na wema wote wanapokufa kwa mujibu wa Biblia wanabaki kaburini wakiwa wanasubiri hatima yao siku ya kiyama wakiwa wanasubiri hatima yao Mungu Kristo Yesu atakapokuja kitabu cha mhubiri sura ile ya tatu fungu la 19 mpaka la 20 Mfalme Suleiman anatufunulia vizuri. Anasema, kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia na wanyama, jambo moja la watukia. Anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayopunzi moja wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili. Wote huenda mahali pamoja. Wote utoka mavumbini na hata mavumbini hurudi tena nisikilize vizuri kitu kimoja ambacho hatuwezi kuwashinda wanyama kitu kimoja ambacho tuko sawa sawa na wanyama yani kama ulivyoua mbu pap akafa anarudi mavumbini ndivyo na wewe unavyokufa unarudi mavumbini katika habari ya kufa mwanadamu hana cha kumzidi mnyama wote tumetoka mavumbini na mavumbini tutarudi utaniuliza mtumishi sasa haya yanayotujia katika maumbo ya ndugu zetu hao wapendo wetu ambao tumeshawazika lakini wanarudi tena hawa ni kina nani katika kitabu cha Samueli ninakupa assignment kasome kisa hiki sitasoma kisa chote kwa sababu ya muda wangu Samueli wa kwanza 28 utasoma kuanzia fungu lile la kwanza mpaka fungu la 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 la, la 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 14 Samuel kwanza 28 utasoma fungu la kwanza paka la 14 pale kuna kisa nabii Samueli alikuwa amekufa Sauli mambo yake yalivyoenda vibaya kwa sababu ya kutwa kumtii Mungu akamtafuta mchawi fulani kule Endori ili aende amuinue tena amlete mzuka wa Samueli na alivyoenda yule mama akafanya mambo yake akafanya uganga wake Samueli akatokea akatokea tena na hivyo akaunganishwa tena na Samueli na nataka nikwambie hilo kosa la Sauli kwenda kwa waganga kujaribu kutafuta habari kwa waliokufa na na baada ya kutafuta habari kwa Mungu lilifanya Mungu amharibu na muangamize kabisa kwa kitabu cha mambo ya nyakati sura ya kumi fungu la 13 mpaka 14 Mungu anasema tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo na kwa watambuzi asiulize kwa Bwana kwa hiyo Bwana akamuua Mungu alimuua hao wanaorudi wapendwa wanaorudi wanaorudi ni roho zidanganyazo za mashetani mwandishi mmoja na nabii Ellen White anaandika anasema 
Hayo ni madanganyo yake shetani yanayofanikiwa sana na kuipumbaza akili kwa kuyaangalia ambayo yamekusudiwa kuzigusa hisia za huruma zilizomo ndani ya mioyo ya wale wanaowazika wapendwa wao kaburini malaika hao wabaya yani mashetani wanakuja katika umbile lile lile la wapendwa wale waliokufa na kusimulia matukio yanayohusu maisha yao na kutenda matendo yale yale yaliyoyatenda walipokuwa angali hai kwa njia hii malaika hao waovu wanawashawishi watu kuamini kwamba rafiki zao waliokufa ni malaika sasa wanaluka angani juu yao na kuzungumza nao malaika hao waovu wanajifanya kuwa rafiki wa, wa wale waliokufa wana wa, wa, wanaangaliwa kwa namna fulani ya ibada ya sanamu na kwa wengi neno lao lina uzito kama neno linalotoka kwa Mungu mjumbe huyu Mungu aliendelea kuandika anasema shetani ana uwezo wa kuleta mbele yetu umbile lile lile la rafiki zao waliokufa umbile lile bandia halina dosari yoyote umbile lile lile la siku zote maneno yale yale sauti ile ile huigizwa kabisa kwa namna ya kushangaza sana katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 18 fungu la 9 mpaka 12 Mungu anasema watakatifu wake asionekane apandishaye pepo wala mchawi wala mtu awao mbaye wafu Mungu amekataza mahusiano yoyote kati ya walio hai na walio kufa. Najua wakati mwingine kwa sababu kifo kinauma, watu huenda makaburini, huenda kuombea ndugu zao, huenda kuwaomba ndugu zao. Pengine mtu amenyanyasika sana, ameenda kwa kaburi la mama yake, anaenda kwa kaburi la baba yake, analia akidhani baba yake anamsikia akidhani mama yake anamsikia nataka nikwambie habari njema ya kwamba baba yako mama yako hakusikii lakini uko wakati unakuja parapande atakapolia Yesu atakapokuja atakukutanisha tena na mpendo wako haleluya maombi kwa wafu kuombea wafu Mungu amekataza kabisa na utashangaa sasa kama Biblia inasema hivyo Bona baadhi ya mafundisho katika baadhi ya taasisi za dini yanahusiana yana ama ni mafundisho yanayoruhusu kuwasiliana na wafu wana historia mbalimbali wanaandika ya kwamba mpaka karne ya pili wa Kristo wote waliamini ya kwamba ni marufuku kuwasiliana na wafu na ya kwamba roho haiwezi kuendelea kuwa hai baada ya mtu kufa lakini mwana historia mmoja anika anasema imani ya wapagani ya kutokufa kwa roho ya mwanadamu iliingia kupitia milango ya nyuma ya kanisa wapendo utasema kwa mtu anapokufa inakuwaje biblia inasema mtu anapokufa ni sawa sawa na kulala usingizi katika kitabu cha wafalme sura ya 11 fungu la 43 Biblia inapozungumzia kifo cha Suleiman Biblia inasema naye Suleiman akalala na baba zake kwa katika agano la kale pote wanapozungumzia kifo huzungumzia habari ya kulala usingizi lakini pia katika agano jipya Yesu pia ametumia neno hilo hilo kulala kuwakilisha usingizi wa mauti katika kitabu cha Yohana sura ya moja wakati Yesu anazungumzia habari ya kifo cha Lazaro Biblia inasema hivi Yohana moja kuanzia moja rafiki yetu Lazaro amelala lakini itakwenda nipate kumwamsha wanafunzi wake wakamjibu Bwana iko amelala usingizi atapona lakini Yesu alikuwa anena habari za mauti yake nao walidhania ananena habari za kulala usingizi basi hapo Yesu akawaambia waziwazi Lazaro amekufa na hivyo nataka nikwambie Biblia inafananisha kifo na usingizi wangapi wameshawahi kulala tukutane hewani wale ambao wameshawahi kulala <laughs> wote hapa tumelala ile hali yako unapokuwa nayo ukiwa umelala haujielewi kabisa hata haujui mapigo ya moyo yanaendaje hata haujui pembeni yako kitu gani kinapita sisimiza amekupandia ama mdudu mwingine amepita haujielewi kabisa hiyo ndiyo hali ya mfu unasema unamaanisha nini unamaanisha kila tunapolala ni kama vile tunafanya mazoezi ya kufa haleluya <laughs> watu wataogopa kulala ninawapenda baadhi ya watumishi wa Mungu 
wakati wa asubuhi wakiamsha watu kwenda kwenye maombi wanawaambia ya kwamba kitanda ulicholalia ni kaburi lako shuka ulilojifunika ndio sanda yako na usingizi unaoendekeza unaweza kuwa kifo chako usingizi ni mazoezi ya kifo kwa hali ya mfu ni kama hali ya mtu aliyolala usingizi fofofo hajielewi lakini nataka nikupe habari njema hatutaendelea kulala milele wafu hawatabaki wamelala milele katika kitabu cha ufunuo sura ya kwanza fungu la 17 na 18 biblia inasema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele nami ni nazo funguo za mauti na kuzimu Yesu anasema alikuwa amekufa na sasa yuko hai na ana funguo za mauti na kuzimu ya kwamba yeye pekee ana uwezo wa kuamsha tena waliolala usigizo wa mauti haleluya ndio maana na wapendekeza ya jioni ya leo mchagua Yesu maana kumchagua Yesu ni kuchagua maisha Yesu anasema katika Yohana sura ya tano fungu la 28 na 29 msitajabie maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini waliomo wapi waliomo wapi wapendwa walioko mbinguni walioko motoni Biblia inasema watu wote waliomo wapi makaburini wataisikia sauti yake na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa, 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 wa hukumu kwa hiyo wabaya na wema wote wamelala kaburini lakini Yesu atakapokuja wale waliotenda mabaya watafufuliwa kwa ufufuo wa hukumu na wale waliotenda mema wataamshwa watafufuliwa kwa ufufuo wa, 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 wa uzima ninayapenda maneno ya daktari Martin Luther Martin Luther yeye ni muasisi wa dhehebu la Waluteri anaandika katika kitabu chake cha Christian Hope tumaini la Mkristo ukurasa wa 37 anasema tutalala mpaka atakapokuja na kugonga taratibu katika kaburi langu na kusema daktari Martin amka kisha nitamka na kuinuka na wakati huo nitakuwa naye na furaha milele haleluya Ninataka nikwambie liko tumaini ngambo ya kaburi hatutabaki tumelala itafika wakati tutayaaga makaburi tutayaaga makaburi huu ni ujumbe wa kukutia moyo ya kwamba mpendo wako uliyetengana naye kwa muda unakuja wakati ambaye tutaunganishwa naye wakati Yesu atakapokuja katika kitabu cha Thessalonike wa kwanza sura ya nne fungu la 13 Biblia inasema lakini ndugu zangu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti msije mkauzunika kama wengine wasio na matumaini Biblia inasema tunawaletea habari za watu waliolala katika mauti ili muwe na matumaini ya kwamba siku moja atakapokuja Yesu tutaonana naye katika kitabu cha Yohana 11 25 Yesu akawaambia mimi ndimi ufufuo na uzima yeye aniamenie mimi ajapokuwa amekufa atakuwa anaishi nataka ni kuambie matumaini yapo katika kumwamini Yesu jioni ya leo mpe Yesu maisha yako mchague Yesu maana katika Yesu kuna uzima wa milele haleluya kale kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 nitakapomaliza fungu hili waimbaji watakuwa wanaimba wakati wanaimba tafakari Yesu anakuletea uzima Biblia inasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa jioni ya leo mchagua Yesu maana ukimchagua Yesu utakapolala usingizi wa mauti atakapokuja atakuinua tena haleluya 
mchagua Yesu chagua maisha kumchagua Yesu ni kuchagua uzima kumchagua Yesu ni kuchagua maisha ya milele sikiliza maneno haya mazuri wakorinto wa kwanza 15 51 52 angalieni nawaambia ninyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu watavufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika maana sharti huu haribikao uvae kuto kuharibika na uwa kufa uvae kuto kufa wakati unakuja ambapo Yesu atawainua wote waliokufa katika Kristo wote waliolala wakiwa wamemchagua wakiwa wamemtumaini wote atawainua wapendwa na kuwapatia mwili mpya mwili usioharibika wa filipi 3 20 biblia inasema kwa maana sisi wenye juu wetu uko mbinguni toka uko tena tunamtazamia mwokozi bwana wetu Yesu Kristo atakayobadili mwili wetu huo unyonge upate kufanana na mwili wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo haweza kuvitisha vitu vyote viwe chini yake jioni ya leo na kushauri mchagua Yesu maana ukimchagua Yesu utakuwa na tumaini ndani yako hata ukifa leo wapendwa Yesu atakapokuja atakuinua tena atakuletea uhai jioni ya leo mtafakari huyu Yesu wakati waimbaji wanaimba tafakari habari za Yesu alizokuletea katika maisha yako mchague Yesu haujui utakufa lini mpe Yesu maisha utakapokufa ukinuka uwe mikononi mwake wakati huo kadi za wito zitakuwa zinapita Fanya maamuzi ya kumchagua Yesu. Fanya maamuzi ya kuchagua uzima. Na ikiwa unafanya maamuzi ya kumchagua Yesu, ili awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Sabato ijayo tunaobatizwa kwa ajili yako. Utaweka tiki sehemu ya kwamba nahitaji kubatizwa. Lakini tumeendelea kufundisha mafundisho mbalimbali. Unasema unatamani kutunza Sabato. Unatamani uendelee kujifunza zaidi. Utatea tiki unatamani kutunza Sabato. Lakini unahitaji maombi. Jumatano tutakuwa na maombi maalum kwa ajili yako. Ufufuo wa ukumu wewe unataka uwe katika ufufuo 
wa namna gani mchagua Yesu jione leo uwe katika ufufuo wa wa usima mchagua Yesu mchagua Yesu jione leo wakati kikundi hiki kizuri kikiwa kinaimba beti hili la mwisho nitawaalika msimame na mnaposimama mnakuja hapa mbele ninapoenda kuwakabidhi mikononi mwa Mungu basi jione leo Bwana awe na kila mmoja wenu na awaongoze katika kufanya maamuzi ya kuokolewa ikiwa haujapata kadi ya kufanya uamuzi wewe nyosha mkono wako utapatiwa kadi hiyo karibu ni mbele karibu ni mbele tuje tufunge kwa ombi kama hujapata kadi ya uamuzi wewe nyosha tu mkono wako Ki, watu wa Mungu watakupatia kadi ya kufanya uamuzi karibu ni mbele karibu ni mbele tunapoenda kuomba tumkabidhi Mungu maisha yetu tumkabidhi Yesu Bwana na mkazo wa maisha yetu pumzi hiyo uhai tumepewa bure na siku moja pumzi hiyo uhai itarudi kwa mwenyewe na baada ya hapo kitakachobaki ni tumaini ambalo utakuwa umeliweka mioyoni mwako wale watakao kuwa wamelala katika Kristo watalala katika tumaini jioni leo nataka nikwambie maneno yafuatayo katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 15 paka 17 Yesu anasema kwa kuwa atawaambia ni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana wako watakatifu wa Bwana watakao baki kuwa hai mpaka Yesu atakapokuja anasema hakika hatutawatangulia hao waliokusha kulala mauti anasema nini hapo mtu wa Mungu Biblia inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani Jioni leo nataka nikwambie ya kwamba wakati unakuja ambapo wale wote walioweka tumaini katika Kristo na wakalala usingizi wa mauti Bwana atakapokuja watafufuliwa kwanza haleluya Unajua kitu kimoja tusizo kijua ni kwamba tutakufa lini hatujui Yaani Unaweza kuwa leo unatabasamu unaenda vizuri ukatoka hatua mbili gari ambalo hata ukulidhania likakugonga ukapoteza maisha yako Unaweza ukawa katika ajali ukapoteza maisha yako Unaweza kushikwa na ugonjwa ghafla ukapoteza maisha yako Hatujui tutakufa lini lakini tumaini tunalojua ni kwamba hata nikifa baada ya kushuka katika kibweta hiki Bwana atakapokuja kwa sababu nime chagua kwa upande wake nitafufuliwa kwanza na kisha kumlaki bwana hewani haleluya na hivyo jioni ya leo Yohana anaandika katika Yohana wa kwanza tano mbili yeye aliye naye mwana anao huo wa uzima asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima jioni ya leo ni mambo mawili tu unachagua uzima kwa kuwa na mwana wa Mungu ama unachagua mauti kwa kumkataa Yesu unachagua nini weka uamuzi wako katika kadi ya wito kama unamchagua Yesu chagua kubatizwa weka tiki siku ya sabato ijayo ni siku yako ni siku ya kubatizwa Mungu awabariki wale wote ambao wanaendelea kufanya uamuzi wa kumchagua mwana wa kumchagua Yesu wa kuchagua uzima fumba macho yako tuombe Baba na Mungu wetu mwema Jioni ya leo watoto wako wengi wameamua kuchagua uzima watoto wako wengi wameamua kuchagua wewe Yesu wewe Yesu ambaye ulie tumaini lao wamechukua na wameweka uamuzi huo katika kadi za wito wamesema wanataka kubatizwa wamesema wanataka kutunza sabato na amri zote kumi na kujifunza zaidi mafundisho ya neno la Mungu wanasema wanahitaji kuombewa baba ninawaweka mikononi mwako watoto wako ukawaongoze katika kufanya maamuzi ya kukuchagua wewe maana asiye na mwana hana uzima na bwana tunafundisha 
kama unatushauri tuchague uzima usiku wa leo watu wa mbezi wakachague uzima usiku wa leo wafanyabiashara wakachague uzima usiku wa leo wanafunzi wakachague uzima usiku wa leo wafanyakazi wakachague uzima usiku wa leo wanawake na wanaume wakachague uzima uzima unaopatikana katika kujisalimisha kwa mwokozi lakini jioni ya leo baba wako watu wana mizigo mbalimbali wako watu wanatembea na mizigo mbalimbali Jumatano tutakuwa na maombi makubwa lakini wengine hawasubiri Jumatano baba jioni ya leo wale ambao wanakutazama wakisubiria uponyaji wako jioni ya leo masahani nayoongea wako watu wanaosema usinipite mokozi jioni ya leo ninakusii Yesu nguvu zako zikatembee tena mahala hapa jioni ya leo ninakusii Mungu wangu mwema nguvu zako zikatembee mahala hapa na kupata temesha nguvu za shetani zikashindwe kamba za shetani zikakatike baba waliotegwa kwa nyavu za siri waliologwa wote wakawekwe huru Mungu wangu mwema wako watu wana magonjo mbalimbali wanakulilia waweke huru wafungue jioni ya leo na kusi Mungu wangu mwema ziko familia zinazohitaji mkono wako ponya jioni ya leo wako watu wanaohitaji kukuona wakuone usiku wa leo ninakuomba baba yangu mwema kwa ajili ya wokovu wa watu wa mbezi ya kwamba wote wanaosikia neno hili neno hili likaendelee kuzunguka kwenye akili zao roho mtakatifu kaendelee kufanya kazi nao ukiwathibitishia kweli hizi zinazotoka kwako na kuongoza katika uamuzi wa kukuchagua usiku wa leo na waweka mikononi watoto wako wote wanaokutumainia na kukutegemea katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo kila mwenye imani ya kupokea aseme amen. amen Mungu awabariki nani watakie wakati mzuri